네 안녕하세요 유스케치 진우진입니다 어, 오늘은 아주 기분이 좋은 날입니다 제가 구독자를 300명을 달성했습니다 물론 아주 적은 구독자라고도 생각할 수 있지만 저한테는 300명이라는 구독자분들도 굉장히 감사하고 또 감사할 따름입니다 뭐 어쨌든 저에 대한 축하는 이렇게 짧게 말씀드리고 오늘은 컬러에 대해서 조금 얘기를 해보려고 합니다 저는 저번에도 말씀드렸는데 컬러에 대한 고민을 항상 많이 해요 제가 그림을 그리는 데 있어서 항상 궁금하고 늘 보완하고 싶은 부분이기도 해요 그래서 컬러에 대한 관심이 많은데 오늘 우연히 제 친구가 저한테 링크를 하나 보내줬어요 원래 항상 도움될 만한 것들 친구들끼리 링크 보내주고 하거든요 저희들은 그래서 이번엔 뭔가 하고 봤는데 어, 비행기 지나가네 아 요즘 또 미사일 쏴가지고 불안불안한데 비행기 소리 들으니까 더 불안하네요 어쨌든 컬러에 대해서 다시 말씀드리면 링크를 보내줘서 봤는데 꽤 좋은 링크인 거예요 되게 유용하게 쓸수 있다 생각해서 뭐 아시는 분들은 아실 수 있겠지만 컬러 헌트라는 사이트가 있어요 링크는 제가 고정 댓글에 남겨 놓을 건데 이렇게 이렇게 컬러를 쓰면 좋을 것 같아 이렇게 좀 모아 놨어요 카테고리도 뭐 파스텔 빈티지, 레트로, 네온 이런 식으로 되게 다양하게 많아요 그래서 여러분들이 아 이런 식으로 사진을 찍고 싶어 아니면 이런 식으로 그림을 그리고 싶어 할때꽤 유용하게 쓸것 같아요 세 개의 조합이 제가 딱 궁금했던 것들이 잘 표현되어 있어서 사이트 추천합니다 한 번씩 들어가 보시고 아 이렇게 컬러를 조합하는구나 이런 거 보시면 편하실 거예요 그래서 이번에 제가 그린 그림은 그 컬러를 좀 조합해서 그렸어요 확실히 편합니다 제가 늘 고민이었던 그 컬러에 대한 그 부족함이 좀 채워지는 것 같아서 나름 만족했습니다 또 이런 정보들 제 구독자분들도 같이 알고 있으면 좋을 것 같아서 가지고 왔습니다 제가 요새 시티팝을 많이 듣는다고 했잖아요 도쿄 시티팝 이렇게 유튜브에 쳐보시면 그 네온의 색감과 그 레트로의 색감이 잘 섞여서 8 9 0년대의그 느낌을 잘 나타내거든요 근데 저는 그런 느낌을 좀 나타내고 싶은데 그래도 너무 또 강하면 그건 또 당장은 그림이 눈에 띄고 이뻐 보이는데 제가 또 금방 질리고 그래서 약간 부드러운 느낌의 옛날 느낌 그런 식으로 주고 싶었어요 그래서 지금 제가 그리는 그림은 그런 식의 느낌을 표현하고 싶어서 그리는 그림입니다 그림을 말로 표현을 할때 저는 말주변이 없다 보니까 주저리 주저리 얘기를 하는 편인데 어, 크게 어렵게 생각할 필요는 없는 것 같아요 어차피 그 레트로 8 9 0년대의 느낌 제가 87년생이라서 그런 걸 저도 알게 모르게 계속 보면서 자라왔기 때문에 제가 굳이 막 표현을 안 하려고 해도 그림 자체가 그때의 느낌의 그림을 나타내거든요 사람이 그 보고 느꼈던 그 환경에 대한 영향을 많이 받기 때문에 크게 걱정은 하지 않아요 작업을 하면서 근데 조금 더 이런 느낌을 나타내고 싶어 라는 욕심 때문에 어, 그 욕심 때문에 오래 걸리는 거지 여러분들도 그림을 말로 표현한다 내 그림에 대한 생각이나 이런 거좀 얘기하고 싶다 라고 할때 너무 부담 가지시지 않으셔도 돼요 어차피 내가 나타내고 싶은 건내 머리에 있는 거거든요 내가 어디선가 봤고 어디선가 느꼈던 것들이기 때문에 또 그렇게 그리다 보면 아 너무 어디서 본거 같은데 이건 내가 생각해도 다 베낀 거 같은 느낌인데 라는 느낌이 있을 수도 있어요 근데 그것도 너무 고민하지 않으셔도 될것 같아요 뭐 어떤 작가 거랑 완전 똑같네 비슷하네 이럴 수도 있잖아요 물론 의도적으로 악의적으로 뺏기는 거는 안 되죠 그 만든 원작자를 존중하지 않는 행위인데 음, 그말 한끝 영감을 받는다 뭐이 그림이 나의 뭐 뮤즈다 뭐 이런 식으로 얘기를 할 수도 있잖아요 어, 근데 저는 그 그림에 대한 원조 음, 그런 걸 찾는 거는 큰 의미를 두지 않아요 제가 몰라서도 있지만 어, 이건 정말 세상에 내가 그린 그림이고 이건 어디에도 없을 거야 라고 생각할 수도 있지만 찾아보면 다 있거든요 왜냐면 내 그림은 어디선가 내가 보고 지냈던 환경에서 영향을 받았기 때문에 자유로울 수 없어요 
그림에서 원조를 찾으려면 우리 옛날에 동굴에서 벽화 그리던 시절로 돌아가야죠 그림을 처음 그리던 시절로 그게 아니라면 누구나 다그 그림에 대한 표절이라고 해야 되나? 그런 거에 대해서 자유로울 순 없습니다 찾아보면 다 있어요 그러니까 너무 그림에 대해서 어렵게 생각하시거나 억압받으실 필요도 없고 조심스럽게 다가가실 필요도 저는 없다고 생각해요 자유롭게 표현하고 표현하는 걸 계속 말로 얘기하는 걸 자꾸 연습을 해보고 하면 상대방도 내 생각을 어떻게 알겠어요 그림으로 얘기를 해주고 같이 이런 거 같아 저런 거 같아 네 생각은 어때 내 생각은 이래 하면서 내 생각을 밖으로 내뱉는 걸 자꾸 연습하다 보면 저는 말을 하지 않고 그랬는데 상대방이 제 생각을 알고 있고 제 의도나 제 스타일을 알고 있으면 또 맞추는 경우들도 꽤 많거든요 그럴 때또 기분 좋고 뭐 어찌됐건 그림을 너무 어렵게 생각하지 마시고 다가가셨으면 좋겠다 라는 얘기를 하고 싶었습니다 어, 오늘 그림은 컬러에 대한 사이트도 알게 됐고 그 컬러를 조합해서 제가 그리고 싶은 그림도 그려서 그리고 구독자도 300명을 달성하고 아주 기분 좋은 하루가 될것 같습니다 아, 오늘은 여기까지 영상 찍고 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다 지금까지 유스케치의 진우진이었습니다